കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം ഏഷ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം സംഭവിപ്പാനുള്ളത് അവർ കാണിച്ച് നമ്മോട് പ്രസ്താവിക്കട്ടെ നാം വിചാരിച്ച് അതിന്റെ അവസാനം അറിയേണ്ടതിന് ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നമ്മെ കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കി നാളത്തെ ദിനം ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുകയും ചെയ്തവരുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഇന്ന് ഏറ്റവും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ആകുലതയാണ് ഭാവി അറിയുവാൻ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഭാവി ഫലം അറിയിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം ശതകോടികളാണ് മിക്കതും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വിരിക്കും മായൻ കലണ്ടറിന്റെ കണക്കും നോസ്രതാമസിന്റെ പ്രവചനവും പരതിയവർ വ്യക്തതയ്ക്ക് പകരം അവ്യക്തതയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വേദപുസ്തകമാണ് വ്യാജ ഭാവി ഫല പ്രവചനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവികത്വമുണ്ടെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഏതൊന്നിന്റെയും അവസാനം അറിയിക്കട്ടെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഒരാളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു വരുവാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിപ്പി നാൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൻ സംഭവിപ്പാനുമുള്ളത് ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു പ്രിയൻ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലാണ് ആ കരത്തിൽ ദൈവമക്കൾ സുരക്ഷിതരും ആയിരിക്കും സ്വർഗീയ പിതാവ് രാവിലെ സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യാശയോടി